So ngayon, ilalagay na po natin ang dash of flour doon sa working area o working table natin. Doon po natin ilalagay ang ating dough. Ayan. So, let's start na for kneading. Kneading process. So, naglagay po ko ulit ng another dash of flour dun sa top natin sa dough. For the baking o better dough, so, kailangan natin makikita o gawin yung tamang pag-punch ng dough natin. So, so pag nilid po natin ng dough, aabot po to ng 10 to 15 minutes punching the uh, of the dough. So, medyo bibigyan mo ito ng kalaas mo. So, guys, ito yung purpose ng nilid. Kita nyo lang po sa atin. So, ngayon po, after natin ma-punch yung dough natin, kailangan natin mag-spread ng oil dun sa mixing bowl. Then, after that, i-cover lang natin ng clean wrap yung ating dough. So, set aside lang natin for one hour. Ayan. Now, uh, gumamit po kasi ako ng dead light para makatulong din yun sa dough natin para mag-rise mag siya umal sa lalo na mabilis para hindi na rin natin hintay na hanggang bukas pa so, mas maganda na po ang dinya na yun if meron naman kayo so yan, uh, nakita nyo medyo lumaki yung dough natin so kitang kita natin kung paano naging active yung ating yeast Minsan kasi napapalpak tayo sa mga yeast natin. Minsan nakakabili tayo ng not active yeast. So, bilhin nyo lang yung red star na yeast. Yun ang perfect yeast Gin ginagamit para sa mga bladu. Yes, of course. Yan. So, mag start na tayo mag-cut ng dough. So, ang ginagamit ko pong shipping dish ngayon, sa pagbe-bake. So, wala kasi ako yung flat dish or the shipping dish na tinatawag yung flat. So, ang gagamitin ko, yung pang cupcakes. So, yun lang po kasi yung available ko. Pero, kung meron kayong ibang gamit na pang flat, mas better po yun. So, ayan po. So, kita niyo po yung texture ng dough natin. Perfect na perfect. Kasi active yung yeast na inilagay natin. May mga minsan nagpe-fail dahil sa pagkawa ng dough. Minsan, di siya lang nagkong rice. Kasi, minsan, yung pagbili natin ng yeast, hindi pala siya active. So, mas maganda Red Star brand po yung bibili niyo. So, ngayon po, uh, gagawa na po tayo na shape or pansal. So, in, nasa sa inyo naman po kung gaano kalaki ang gusto nyo yung pansal. So, sa akin po, kung anong gusto nyo, malaki or maliit, mas better, okay lang po yun. Ilalagay na po natin yung mga breads or the dough dun sa cupcake pan natin. Ayan. So, yung dough natin, o yung gagawin natin pagbisa, nasa sa inyo po yan kung ayaw nyo pong lagyan ng cheese. So, sa akin kasi, it's my favorite. So, lalagyan ko po ng cheese yung ibang dough mamaya. So, ito pong nakikita nyo ang breadcrumbs. Kung meron kayong mga natiratilang bread na hindi nyo nakain, pwede nyo pong i-toast and then 
i-blender nyo lang po para maging powder po siya. Mas tipid po yun. Kaysa naman yung bibili kayo ng breadcrumbs sa iba, mas mahal yun. So, maging ano... So, yan po. Nakita nyo po. Nag-cut po ko ng cheese. Ilalagay po po sa loob ng dough. Ayan. So, pag-push, ipaglagay ng cheese, i-push nyo sa loob ng dough. And then, i-mold nyo lang po as parang oblong or gusto nyo, bilog yung, pan yung pandesal nyo. Ayos lang po yun. Depende na lang po sa inyo yun. So, i-wrap na po natin. Ire-rest na po natin siya ulit about 30 minutes again para mag-rise ulit yung ating mga dough. Maganda yung texture. So, ito na po yung So, after ng 30 minutes, ito na po yung itsura ng ating mga dough. So, medyo nag-rise na po siya. Ayan. So, after 30 minutes, ilalagay na po natin siya sa oven. So, ayan. So, yun temperature or the temperature natin must be 350 degree. Yes. So, yan na po ang ating finished product. Hat Pandesal. So, guys, kung nagustuhan nyo ang aking video, please like and subscribe. Then, click the bell button. Ring the bell, guys! Bye-bye! See you again!